อันนี้เป็นดาวเคราะห์นอกนั้นเป็นดาวเลิกทั้งหมดนะครับในเอ่อในระบบสุริยะหนึ่งระบบจะมีดาวดวงหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตเธอใช่ไหมโลกเรายังมีดาวเพราะฉะนั้นไอ้ในกาแล็กซีอื่นๆมันน่าจะมีบ้างนะกี่แสนล้านกาแล็กซีโอ้โหระบบอวกาศของเราเนี่ยเอกภพของเราเนี่ยแล้วในทางเชื้องเผืองนี่มีดาวโลกอีกกี่ดวงเยอะนะแต่มันไกลถ้าเกิดเราสร้างยาวกว่าได้วิ่งปุ๊บปุ๊บหายไปเลยอย่างเงี้ยได้ให้เดินแสงได้ให้ความเร็วเท่ากับเดินแสงที่นายนี่ในโฆษณาอะไรนะเขาว่าไว้โอ้แต่คงจะยากนะออได้ทราบว่าวิชาสังคมไปแก้อย่างเอกสัญลักษณ์ย่อหญิงตัวเดียวนะครับระบบสุริยะสุริยะแปลว่าดวงอาทิตย์นะเราก็ตั้งกันขึ้นมานะโซลาร์ภาษาอังกฤษเราก็เป็นตั้งเปลี่ยนแปลงเป็นดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษเรียกซันนะมูนก็แปลกันมานะครับมูนไม่ใช่ขเหนียวมูนนะข้อที่สามข้อที่สามนี่ก็มีตัวสาระเรื่องนี้น้ำขึ้นน้ำลงส่งความทศิวล้อมไหมมีผลไหมเราก็เราก็เรียนกันแค่นี้ตอนที่หนึ่งตอนที่สองก็เป็นเรื่องแล้วก็เป็นดาวเรื่องดาวเคราะห์ระบบการระบบจะให้ดูว่าการระเบิดของบิ๊กแบงเขาว่ากันอย่างนั้นนะเราก็ดูไปทฤษฎีเฉยอย่าไปคิดมากอีกห้าพันล้านอีกห้าพันล้านปีก็โลกโลกก็หมดไม่หมดแล้วอยู่ถึงไหมห้าพันล้านปีตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วมนุษย์เราอยู่มาดวงที่ฉายมาให้แสงสว่างมาสี่พันห้าร้อยล้านปีแล้วเหลืออีกประมาณห้าพันล้านปีดวงที่ก็จะมอดหมดก่อนที่มันจะมอดมันเป็นอะไรนะดวงใหญ่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมดวงที่ดวงใหญ่มันใหญ่มันเมื่อใหญ่ขึ้นใหญ่ออกมามันใหญ่มาถึงไหนรู้ไหมถึงขนาดใหญ่เท่ากับวงโคจรของโลกอ่ะมันไหมอ่ะขนาดแค่นี้เราก็ร้อนแย่นะเอาขยายมาถึงดาวพุธอ่ะแค่ดาวพุธพอใหญ่แค่มาถึงขนาดโอ้โหร้อนเยอะเนาะพอใหญ่แล้วมันก็จะดับลงไปนะครับดับลงไปเขาว่าอย่างนั้นนะเขาสังเกตจากอะไรไม่รู้อ่าสังเกตจากการสื่ออื่นเราดูจากอะไรกล้องทีนี้กล้องส่องไปไกลมากเลยนะครับเราเป็นสามารถไปศึกษาการสื่ออื่นได้นะระบบสุริยะอื่นได้แต่ยังไปไม่ถึงแค่นั้นเองเอ่าเรามาดูภาพพิกภาพเอ่ามาภาพวิชชวนก็ได้นะภาพภาพวิชชวนต่อไปก็จะเป็นวิดีโอนะฮะนักศึกษามีภาพที่เราเปิดหนังสือหน้ามีอยู่สองหน้านะคือหน้าที่สามกับหน้าที่สามสิบห้านะครับนักเรียนครับนักเรียนดูเอ่อหนังสือหน้าเปิดหนังสือหน้าที่สามสิบห้ากับไม่ไม่เปิดอีกหน้าอีกไฟล์มันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกยุบลงไปอ่าอันนั้นแหละครับอันนี้นะเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนอันนี้ปิดอ่าปิดอันนี้ก่อนปิดอ่านั่นแหละครบอ่าเลยครับอันนี้เราชนะเอ่อหนังสืออยู่หน้าสามกับหน้าสามห้านะครับเราเพียงไหนปิดไฟแล้วปิดได้ไหมปิดไหมอย่าปิดอ่ะอัน
นี้เป็นอริสโตเติลนะครับอริสโตเติลในสมัยกรีกเราเคยเชื่อว่าโลกแบกและคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมีดวงดาวและดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปรอบโลกหน้าที่ไหนหน้าที่สามหน้าที่สามจนกระทั่งนิโคลัสโคเปอร์นิคัสค้นพบว่าดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะโลกและดาวเคราะห์ล้วนโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมเมื่อกาลิเลโอกาลิเลอีประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ได้สำเร็จเขาจึงสามารถสังเกตการวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าได้และค้นพบสิ่งแปลกใหม่อีกมากมายรวมถึงดวงจันทร์สี่ดวงที่โคจรรอบรอบดาวพฤหัสบดีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองโจฮันส์เคเบลอร์ก็ได้ค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ที่บอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมจากดาวเคราะห์ไปยังดวงอาทิตย์ในเวลาที่เท่ากันจะมีพื้นที่เท่ากันจากนั้นปริศนาแห่งจักรวาลก็ค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นทีละน้อยเมื่อเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบกฎของแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ของวัตถุเพราะนั่นคือคำอธิบายของปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ได้เป็นอย่างดีในขณะที่เอ็ดมันแฮลลี่เป็นผู้สำรวจพบว่าดาวหางดวงหนึ่งโคจรมาให้ชาวโลกเห็นทุกๆ75ปีเมื่อเอาเบิร์ตไอสไตน์ศึกษาพบว่าแสงเดินทางเป็นเส้นโค้งเมื่อแสงเข้าใกล้วัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงสูงและทุกสิ่งในเอกภพเคลื่อนที่ไปไม่หยุดนิ่งเขาจึงได้ค้นพบสมการที่ไขปริศนาความลับการเปลี่ยนแปลงระหว่างสสารกับพลังงานนั่นคือ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเอ็ดวินฮับเบิลได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเอกภพที่เราเรียกกันว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเพราะเขาสังเกตเห็นว่ากาแล็กซี่ทั้งหลายเคลื่อนตัวหนีห่างจากกันและกันจนกระทั่งถึงศตวรรษที่20สตีเฟนฮอว์กิงจึงได้นำทฤษฎีพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนมาอธิบายความเป็นไปในจักรวาลตั้งแต่จุดเริ่มต้นระเบิดใหญ่ที่ทำให้เอกภพนี้ถึงกำเนิดขึ้นการระเบิดใหญ่ที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบิ๊กแบงเอกภพของเรามีขนาดมั่งมาแล้วรวมทุกสิ่งทุกอย่างในอวกาศเอาไว้ทั้งโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และกาแล็กซี่จำนวนมากระยะทางอันแสนไกลในอวกาศสามารถระบุได้ด้วยอัตราเร็วของแสงเนื่องจากแสงเดินทางได้เร็วที่สุดเกือบ 300,000 กิโลเมตรภายในเวลาหนึ่งวินาทีแม้ดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากโลก150ล้านกิโลเมตรแต่แสงก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีเท่านั้นในระยะเวลาหนึ่งปีแสงจะเดินทางได้9ล้าน5แสนล้านกิโลเมตรเราเรียกระยะทางนี้ว่าหนึ่งปีแสงก้าจุดห้าล้านกิโลเมตรเก้าจุดห้าล้านนะครับระบบสุริยะของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งประกอบรวมกันกับกาแล็กซี่จำนวนอีกนับไม่ถ้วนกลายเป็นเอกภพโดยกาแล็กซี่ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดอยู่ห่างจากโลกถึงสองล้านปีแสงนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเอกภพของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งมืนสามพันล้านปีถึงหนึ่งมืนสี่พันล้านปีมาแล้วโดยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงเอกภพอุบัติขึ้นจากพลังงานมหาศาลซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากประมาณสิบยกกำลังสามสิบสององศาเคลวินแต่มีขนาดเล็กเป็นจุดเล็กที่รวบรวมสสารและพลังงานทั้งเอกภพหลังจากเกิดบิ๊กแบงในตอนแรกเอกภพอยู่ในรูปของพลังงานเนื่องจากสสารตอนนี้เราก็นักเรียนจะเห็นว่าเราได้เรียนถึงประวัติวิทยาศาสตร์ไปบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งมันอยู่ในอยู่ในหน้าที่3กับหน้าที่35อาจจะเลยไปบ้างอาจจะมีหลายคนที่แม่นไปบ้างนะครับอขอ PowerPoint Caption ที่15เลยครับอันนี้เราก็ภาพนี้เราก็ดูไปแล้วนะครับไม่ต้องไปพูดถึงกันมาอีกเ,เราก็พบว่าเราก็พบว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะครับเห็นไหมแล้วเราก็สมมุติว่าไม่ได้สมมุตินะเราก็กำหนดทิศมานะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเราก็พบว่าโลกของเราเนี่ยหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกในหนึ่งรอบนี่ใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับเราก็กำหนดกันขึ้นมานะเวลาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดมาแล้วเราก็พบว่าคนบนโลกนี่ก็เห็นดวงที่จะเคลื่อนที่จากที่ตะวันออกไปที่ตะวันตกนะครับเ,เดิมทีเดียวนั้นเราเคนโบราณเขาบอกว่าโลกเราเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกทํานองนี้ในสมัยก่อนนั้นใครคนไหนที่มีอิทธิพลนะครับใครมีความเห็นแตกต่างเนี่ย